بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رحاب القرآن أن برغرام لدي بضير أبسود لك أوركم سواقدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول بعض الأئمة حدود حروف الذكر في لفظ قارئ بحذر وتحقيق ودور مرتل فإني رأيت البعض يتل القرآن لا يراعي حدود الحرف وزنا ومنزلا فمنهم بترقيص ولحن وضجة ومنهم بترعيد ونوح تبدل فما كل من يتل القرآن يقيمه ولا كل من يقرأ فيقرأ مجملا فذر نطق عرب فذر نطق أعجام ومخترعوا به وخذ نطق عرب بالفصاحة سولا فيا قارئ القرآن أجمل أداءه يضاعف لك الرحمن أجرا فأجزلا الحمد لله رب العالمين بريبت وديار تغل وربهم نمك سوثانة الفاتحة ودي آرم بكم الله سبحانه وتعالى أوند بشده ما يا قرآننا آدري كانوا أذن ورد الله حق قلوا يتانوا آوريك دهرال مالك له ورد لي كانوا نمك بهاجم نلقت آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
آمين آمين ما شاء الله بارك الله فيكم قبل الله الله سبحانه وتعالى نمر سورة الفاتحة سفيقري كما راوته مهان ما لا يقراءة الإمامين نمر سند لمشايخ أستاذ مار أورد حضرة لك الله أذن لمثل ثوابنا تكما راوته آمين جزا الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا بري بطا بري بشكري الحمد لله كارينا قلاصيل വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ പാരായണം മൂന്ന് വേഗതയിൽ മഹാന്മാരായ അഹിമ്മത്തിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും ഓരോന്നും എന്താണ് അവ ഓരോന്നും ഓതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഓരോ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് വേഗതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തെഹീക്ക് അല്ലെ ഏറ്റവും സാവധാനത്തിലുള്ളത് തെഹീക്ക് ഹക്കക്ക ഓരോ കാര്യവും അതിൻ്റെ പൂർണമായ രൂപത്തിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം അതിനുണ്ട് അല്ലെ തെഹീക്ക് അതിൽ ഒരൽപ്പം കൂടെ വേഗതയുള്ളത് മധ്യനിലക്കുള്ളത് തദ്വീർ മൂന്നാമത്തെ ഇനം വേഗതയിൽ ഉള്ള പിറത്ത് ഹദർ സൂറത്തുൽ കൗസർ മൂന്ന് തരത്തിലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓദിക്കേൾട്ടു ഇൻഷ അള്ളാഹ് താല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ സ്പീഡിൽ ഓദിയ സമയത്ത് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ ഇറഹീം എന്നിടത്ത് തഫ്ഹീം ഒരൽപ്പം അതായത് വായ നിറച്ചു പറയുക എന്നുള്ള ശബ്ദം റോ എന്ന ശബ്ദം ഒരൽപ്പം കുറഞ്ഞുപോയി എന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരാൾ ഉണർത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക റഹ്മാൻ ഇറഹീം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ എൻ്റെ അവതരണത്തിലോ കിറാത്തിലോ ഉച്ചാരണത്തിലോ സാധുമാരായ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതിനെതിരായി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും അത് സംബന്ധമായി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഉണർത്തേണ്ടതാണെങ്കിൽ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഉണർത്താമല്ലോ ജസാക്കുമുള്ള ഹുഹൈറൻ അതുപോലെ മാഷ അള്ളാഹ് വളരെ പ്രായമുള്ള ഒരു ഉസ്താദ് ഇന്നലെ ക്ലാസ് വീക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷത്തോളം ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന രംഗത്തും അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നയിടത്തൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ടും കിട്ടാത്ത വളരെയധികം ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ട പല വിഷയങ്ങളും ഈ ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചു കൂടുതൽ ഇൻഷ അള്ളാഹ് ആദ്യം മുതൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഈ ക്ലാസ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ ഹാഫിൽ ഉസ്താദിനോട് പറയുകയുണ്ടായി അലഹമില്ല അള്ളാഹു കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഈ സന്ദേശം എത്താനും ഈ അധ്വാനം കൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ അധ്വാനമാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് വലിയ ഫലം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത ആല നമുക്ക് ദുനിയാവിലും ആഹിറത്തിലും കാണിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ എല്ലാം അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ആമീനിയാറബ്ബൽ ആലമീൻ അപ്പം ഇന്ന് സാവധാനത്തിലുള്ള കിറോ അഹ് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണർത്താം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനുൽ ജസിർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അവിടുത്തെ അന്വഷറിലും മറ്റുമൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഹെറക്കത്ത് നീളുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിലും മറ്റുമൊക്കെ മദ്രസകളിലും മറ്റുമൊക്കെ കുട്ടികൾ ഓതുന്ന ഒരു ശൈലി നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വന്ന് ഓതുമ്പോൾ ഒരു സാവധാനത്തിലുള്ള ഓത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അവിടെ ധാരാളം ലെറ്റേഴ്സ് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ ചെറിയൊരു രൂപം ഞാൻ ഓതാം ഇങ്ങനെ കേട്ടില്ലേ ഇവിടെ ഹറക്കത്തുകൾ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കേൾക്കണം അന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറബിയിൽ ഒരൽപ്പം സമയം ഒന്ന് ഹറക്കത്ത് കൂടിയാൽ മദ്ദക്ഷരം ഉണ്ടാവും എന്നത് നമ്മൾ വിവരിച്ചിരുന്നു അല്ലേ കട എന്നുള്ളയിടത്ത് ഒരൽപ്പം ക എന്ന സമയം ഒരൽപ്പം കൂടെ ആ 
അകാരത്ത് നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാട എന്നായി തടി എന്നിടത്ത് ഒരല്പം കൂടെ സമയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത ഡി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഒന്നങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താടി എന്നായി രണ്ട് രണ്ട് വസ്തുവായി അല്ലെ എന്നതുപോലെ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് മാത്രമാണ് അവിടെ ശരിയുള്ളത് നമ്മൾ സമയം ശ്രദ്ധിച്ചല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നിടത്ത് തന്നെ രണ്ട് അക്ഷരം കൂടി അല്ലെ ഒന്ന് എന്നായി പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് ബില്ലാഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് എന്നായി അല്ലെ പിന്നെ ബില്ലാഹി അവരുടെ അക്ഷരം കൂടി അല്ലേ ഹി എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ബിസ്മി നോക്കൂ ബി ബിൽഡിങ് എന്നുള്ള ഇടത്ത് ഒന്നും കൂടെ നീണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാക്ക് തെറ്റിപ്പോയി ബിൽഡിങ് അല്ലെ അതുപോലെ ബിം ബീം എന്ന് പറയേണ്ട അടുത്ത് നീട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബിം എന്നാവും അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ സാധാരണ വെറും സംസാരത്തിൽ ഒരു നോർമൽ സംസാരത്തിൽ പോലും അഭംഗിയായി എന്ന് മാത്രമല്ല ആശയം തന്നെ തെറ്റിപ്പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാവധാനം ഓതുമ്പോൾ ഓതി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഹെറക്കത്തുകളുടെ സമയം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അക്ഷരങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗൗരവമുള്ള രൂപമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇനി ഇതേപോലെ ഹാഫ്ലീങ്ങളും മറ്റൊക്കെ മുത്താലിമീങ്ങളും അതുപോലെ നല്ല രീതിയൊക്കെ കേട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് സാവധാനത്തിലുള്ള കിറാത്തുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം പല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഓത്തുകാരുടെയും ഓത്തിൽ ഇതേപോലെ ഹെറക്കത്ത് നീളുന്ന ധാരാളം സ്ഥലങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനത്തെ കിറാത്തുകൾ കേൾക്കാനോ കേൾപ്പിക്കാനോ പാടില്ല ആ മൊത്തത്തിലുള്ള ട്യൂണും അയാളുടെ ഫേമസ് ആണ് എന്നുള്ള ആ കാര്യം മാത്രം നോക്കരുത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓതുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ എത്ര അക്ഷരങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു നമുക്ക് എത്ര നമ്മൾ ഈ നിയമങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ പാടിയതുപോലെ ഖുർആൻ ഓതുന്നവരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഓത്തുകാരെന്ന് അറിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നതുപോലെ ഓതുന്നവർ അല്ല പലരും ട്യൂണിനും അതിൻ്റെ രാഗങ്ങൾക്കുമാണ് പ്രിഫറൻസ് നൽകുന്നത് തെജ്വീദിൻ്റെ നിയമം അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല അവരുടെ രീതി ഒക്കണം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കയ്യടി കിട്ടണം ഫേമസ് ആവണം ഇത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇതെല്ലാം ഇമാമിങ്ങൾ എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ ഹുവത്തല അങ്ങനത്തെ കിറാത്തിൽ നിന്നും ഖുറായിൽ നിന്നും നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ ഉണരേണ്ടതുണ്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ ഹെറക്കത്ത് നീളെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടാമത് സുക്കൂനുകൾ ഹെറക്കത്ത് ചെയ്യുക ഏതുപോലെ എന്നറിയോ ഫാത്തിഹ തന്നെ എടുക്കാം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ആരും ഓതോന്ന് തോന്നിപ്പോകും ധാരാളമുണ്ട് അപ്പൊ അൻ എന്ന സുക്കൂനുള്ള അടുത്ത് ആ സാവധാനത്തിൽ അന എന്നായിപ്പോയി അതേപോലെ മൂന്നാമത്തത് ഇന് ശുള്ള സമയത്ത് നാവിന്റെ തല ഇങ്ങനെ കമ്പനം ചെയ്യുക അപ്പൊ ഓരോ പിടക്കലിനും ഓരോ റാ ഉണ്ടാവും നാവിന്റെ തല പിടച്ചു പോവുക ഏതുപോലെ നോക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ സമയത്ത് ശരി എങ്ങനെയാണ് നാവ് പിടച്ചാൽ അത് കേൾവിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം റാകുകളാവും അപ്പൊ മൂന്നാമത്തേത് എഴുതി വെക്ക എല്ലാവരും നാവിന്റെ തല പിടച്ചുകൊണ്ട് റാ ഉച്ചരിക്കുമ്പോ ഒന്നിലധികം റാ ഉണ്ടാവുക തെക്രീർ എന്ന് പറയുന്ന വിശേഷണം വെളിവാവുക മറ്റൊന്ന് ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചു വാങ്കിലൊക്കെ 
ഇല്ലാത്തീന അങ്ങനെ പറയാം കുറേ കൂടുതൽ മണിക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ അതേപോലെ പിന്നെ സ്പീഡിലുള്ള ഓത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കാര്യം ഉണർത്തി അതായത് ഹറക്കത്ത് ചുരുങ്ങി പോകുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ അക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്ന് പോകുന്നത് പറഞ്ഞു റബ്ബില്ലാലമീൻ അന്നം താലേഹിം രണ്ടാമത്തത് മദ്ദക്ഷരം പാടെ ഇല്ലാതെയായി പോവുക എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം സീൻ എന്നുള്ളയിടത്ത് യ എന്നുള്ള ഒരു അലിഫ് നീട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഫാത്തിഹ തന്നെ എടുക്കാം എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബിസ്മില്ലാഹ്മാൻ ബിസ്മില്ലാഹ്മാൻ റഹീം അലഹമില്ല റബ്ബുൽ അലമീൻ അബ്ബുൽ അലമീൻ അതിനേതായാലും പോയി പിന്നെ മിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മദ്ദക്ഷരം തീരെ ഇല്ല സ്പീഡിൽ ഓതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആപേക്ഷികമായി ഉള്ള ഒരലിഫിൻ്റെ കതർ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ മീൻ എന്ന് വേണം അവിടെ നമ്മൾ റഹ്മാൻ റഹീം മാലിക്കിയമ്മ ദിൻ ദിൻ ഇഹ്ദിന സുറാത്തുൽ മുസ്തഖീം അപ്പോൾ ഒറ്റ സ്പീഡിൽ ഓതുക എന്ന അവസ്ഥയിൽ മദ്ദക്ഷരം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ദൈർഘ്യം നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ പരിശീലിച്ചില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓതി കൊടുത്തില്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം മറ്റുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ പോകുന്നത് വേറെ നിസ്കാരത്തിൽ ഫാത്തിഹയിൽ ഖുർആാനോത്തിൽ എത്ര അക്ഷരം പോകുന്നു നമ്മൾ നോക്കണം ആയത്തുൽ കുർസി ആണെങ്കിലും ആമനർ റസൂലു ആണെങ്കിലും ഈ സ്പീഡിൽ ഓതുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് സ്പീഡിൽ ഓതാൻ നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സ്പീഡിൽ ഓതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഏ ഇനി ഇതിലേതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്നാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും പഠിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ എങ്ങനെ വണ്ണിക്കേണ്ടത് വണ്ണിക്കുന്നു കാറ്റ് നടക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാറ്റ് അത്വാൻ പാടില്ല കാറ്റ് നടക്കേണ്ട അക്ഷരങ്ങൾ അല്ലേ ഉദാഹരണത്തിന് സോ സൈ സു അപ്പൊ കാറ്റ് നടക്കണം സ സി സു കാറ്റ് നടക്കണം ഝ സി സു കാറ്റ് നടക്കാൻ പാടില്ല തുടങ്ങി എന്തെല്ലാം വിശേഷണങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മുടെ നാവിനും മഹ്രതികൾക്കും പരിശീലനം നൽകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കിറാത്ത് ശരിയാക്കുന്ന അവസ്ഥ അത് വലിയ ആളാവട്ടെ ഹാഫിളാവട്ടെ മുത്തല്ലിമാവട്ടെ ചെറിയ മദ്രസയിലെ വിദ്യാർത്ഥി ആവട്ടെ മുല്ലിമാവട്ടെ ആരാവട്ടെ ആരായാലും അക്ഷരപഠനം നമ്മളിപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു തെർത്തീബിൽ ഇതാണ് തെജുവീത് എന്ന് അലഹമില്ലാ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരാൾ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരാൾ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും സാവധാനത്തിലുള്ള കിറാത്താണ് അയാൾക്ക് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടത് അല്ലെ എന്നാൽ കിറാത്തൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം സാവധാനത്തിൽ ഓതിയാലും ഹദറായി സ്പീഡിൽ ഓതിയാലും മധ്യ നിലക്ക് ഓതിയാലും ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അക്ഷരശുദ്ധിയും ഹറക്കത്തും എല്ലാം റെഡിയാണ് ഷറയ്യായ വാജിബായത് എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട് കാരണം അത്രയും അദ്ദേഹം പരിശീലിച്ചു നല്ല കാര്യങ്ങൾ അടുത്തു പോയി പഠിച്ചു അയാൾക്ക് സാവധാനത്തിലുള്ള കിറാത്താണോ നല്ലത് അതോ വേഗതയിലുള്ള കിറാത്താണോ നല്ലത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഇമാമികൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വഹാബികൾ ഇത് സംബന്ധമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിന്റിൽ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ മാലിമീങ്ങളും ഉസ്താദുമാരും മുഹഫുദീങ്ങളൊക്കെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ സാവധാനത്തിലുള്ള കിറാത്താണോ അതോ സ്പീഡിലുള്ള കിറാത്താണോ നല്ലത് എന്നിടത്ത് ചില ഇമാമീങ്ങൾ ഇമാം മാലിക് റബി അള്ളാഹു അൻഹുനെ പോലത്തെ ഇമാമീങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരാളെ പ്രകൃതിക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ചത് അയാൾക്ക് കൂടുതൽ സുഖകരമായി റാഹത്തായി തോന്നുന്നത് സ്പീഡിലുള്ള ഹെദറായിട്ടുള്ള ഓത്താണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതാണ് നല്ലത് അതേസമയത്ത് മൊത്തത്തിൽ സാവധാനത്തിലുള്ള കിറാത്താണ് ഒരാൾക്ക് ആശയം ചിന്തിക്കാനും മനസ്സിലോട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഗാംഭീര്യം ആ ഖുർആാൻ്റെ ഒരു അതബും ഒരു ഹുഷൂഴമൊക്കെ വരാൻ ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇമാം ഖസാൽ അറി അള്ളാഹു പറയുന്നത് അർത്ഥം അറിയാത്ത ആശയം അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണത്തിനോടുള്ള ആ ഒരു അതബും ആ മനസ്സിലൊരു എഹ്തിറാം ഒരു ഹുഷൂഴമൊക്കെ ഉണ്ടാവും സാവധാനത്തിൽ ഓതുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാ സീൻ വൽ ഖുർആൻ ഹക്കീം എന്നൊക്കെ മേൽ മുറിച്ച് എന്ന് ഓതുന്നതിനേക്കാളും യാ സീൻ വൽ ഖുർആാനിൽ ഹക്കീം ഇന്ന കലമിനൽ മുർസലീൻ ഇതിപ്പോൾ മധ്യനിലക്കുള്ള ഓത്താണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഹദറിനേക്കാളും ഈ തദ്വീറിനേക്കാളും വളരെ സാവധാനത്തിൽ ഓതുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ 
മനസ്സിൽ ഒരു ഹുഷൂഴും ഒരു അസറും ഒരു എഫക്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഫലമുണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇമാം മാലിക് റബി അള്ളാഹാനെ പോലത്ത ഇമാമീകൾ സ്പീഡിൽ ഓതലാണ് ഒരാൾക്ക് റാഹത്തെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആരെ പറ്റിയാണ് ആ പറഞ്ഞത് സ്പീഡിൽ ഓതിയാൽ തെറ്റുവരും ഒന്ന് സ്പീഡ് കുറച്ചാൽ അക്ഷരങ്ങൾ തെറ്റുകയില്ല അങ്ങനത്തെ ആളെ പറ്റിയാണോ ഒരിക്കലും അല്ല അങ്ങനത്തെ ആൾക്ക് ഹെദ്രായിട്ട് ഓതാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിവോടുകൂടെ വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരോട് ഈ അധ്യായത്തിൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ഒരു കാര്യം ഉണർത്താനുള്ളത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഉണർത്തിയിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമീങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠനത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ ശരിയാക്കലിനെ ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനോടാണ് എഴുത്തു പഠനത്തോടാണ് എഴുത്തു പഠനത്തോട് ഉപമിച്ചതിൽ ധാരാളം രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് എന്താണ് ഈ അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഒന്ന് എഴുത്ത് സാവധാനത്തിൽ ആദ്യം സ്ലോലി എഴുതി ശരിയാവുന്നു പിന്നീട് ഒരല്പം കൂടെ സ്പീഡാവുന്നു അപ്പോഴും ശരിയാണോ അല്ലേ എന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് തിരുത്തി കൊടുക്കുന്നു വീണ്ടും ആ രൂപത്തിൽ പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്പീഡിൽ എഴുതിയാലും ആ ലൈനൊന്നും തെറ്റാതെ എഴുത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നു ഡ്രൈവിംഗ് എടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈസൻസ് കിട്ടിയാൽ പോലും ഒരു അറുപത് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ കുറേ ഓട്ടിയിട്ടാണ് വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പരിശീലനം ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിന്നെ സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരക്കും സ്പീഡിൽ പോവേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്നലെ ലൈസൻസ് കിട്ടിയ ആളെ നമ്മൾ വണ്ടി കൊടുക്കുകയില്ല പരിശീലനം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നന്നായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥി നന്നായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും സ്പീഡിലോ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലോ എൽ കെ ജിയിലോ എഴുത്ത് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് എഴുതാൻ എഴുതാൻ സാധിക്കുമോ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥി നന്നായിട്ട് എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് സ്പീഡിൽ എഴുതിയാലും ലൈനൊന്നും തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതേ സമയത്ത് എഴുതി പഠിച്ച് തുടങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അങ്ങനെയല്ല വളരെ സ്ലോലിയേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട പഠിച്ചു വളരേണ്ട ഏതൊരു കാര്യവും പ്രാക്ടീസ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ടൈപ്പിംഗ് പറ്റുമോ ടൈപ്പിംഗ് നന്നായിട്ട് സ്പീഡായ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് മാറ്ററൽ നോക്കി അടിക്കുന്നത് കണ്ട് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് മാത്രം ടൈപ്പിംഗ് പഠനം ആരംഭിച്ചൊരു വിദ്യാർത്ഥി അങ്ങനെ മാറ്ററിൽ നോക്കി അടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയുന്ന സത്യങ്ങളല്ലേ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലുള്ള പരമാർത്ഥങ്ങളല്ലേ എന്നാൽ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ ദുന്യാവിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ തീരെ പഠിക്കാത്ത ഒരാളും ഒറ്റക്ഷരങ്ങൾ പോലും പറയാൻ കഴിയാത്ത ആളും സ്പീഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം മാത്രമാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ സംസാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമിനെ മാത്രമാണ് പഠിച്ചവരും പഠിക്കാത്തവരും സ്പീഡിൽ ഓന്നതായി എൻ്റെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതോടൊപ്പമുള്ള അവഗണനയാണ് അതപ് കേടാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം സത്യമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെറും ഹാ ഹീ ഹു എന്ന് പോലും പറയാൻ കിട്ടാ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പോലും ഹാ ഹീ ഹു എന്നാവും കാഫും കാഫും എന്ന് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ക എന്നാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ക എന്ന് പറയും ത ഉം ത ഉം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ത എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ത എന്ന് പറയും മറ്റേത് ത്വ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനത്തെ ആള് ബിസ്മില്ലാ റഹ്മാൻ റഹീം അലഹമില്ലാ റബ്ബിൽ ആലമി റഹ്മാൻ റഹീം മാലിക്കി അഹമ്മദിനിയാക്കി നമസ്കരിക്കാൻ നിന്നിട്ട് ഓതാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ ഖുർആാനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെങ്ങനെ എത്ര സ്പീഡിൽ ഓതൽ അതാരാവട്ടെ യാസീൻ ഓതാണ് യാസീൻ ഖുർആാൻ ഹക്കീം നക്കനുൽ മുർസീൻ അല്ലാ സുറാത്തു മുസ്കീൻ നസീർ അസീർ റഹീം ഏ ഖാലു
സാവധാനത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കാഫും ഗൈനും ഐനും എല്ലാം മാറിപ്പോകുന്ന ആളാണ് അത് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ആൾ നൂറ്റി ഇരുപത് സ്പീഡിൽ യാസീൻ ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നൂറക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് അക്ഷരത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പറ്റ ഒഴിവായി പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇരുപത്തി അഞ്ചെണ്ണം അക്ഷരം മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും ഉറപ്പല്ലേ ഏതൊരാൾക്കും ചിന്തിച്ചാൽ അറിയുകയില്ലേ സുബാനി എന്നൊന്ന് സ്ലോലി ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളാണ് സുബഹാൻ അള്ളാഹി എന്നാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ സുബഹാൻ അള്ളാഹി അങ്ങനത്തെ ആള് സലാം വീട്ടിയതിന് ശേഷം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കുമെന്ന് സമുദ്രത്തിലെ നുരകളുടെ അത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും പതയുടെ അത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ ദോഷം പൊറുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെല്ലുകയാണ് എങ്ങനെ സ്മാൽ 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 ഇത് ഈ വിക്രനോടുള്ള അനാദരവല്ല എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇത് ഫാത്തിഹയോടുള്ള നെവർ മൈൻഡ് ആണ് അതാ നിങ്ങനെയൊക്കെ മതി കാരണം അവരോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ യാസീൻ ഇങ്ങനെ ഓതിയിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊക്കെ നീയത്ത് നന്നായാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പറയും അത് മുമ്പത്തെ ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നീ പറയണ പോലെ ഓതിയിട്ട ഇങ്ങനെ വളരെയധികം ഒരു ദാർഷ്ട്യതയോടെ അനാദ് എന്ന് അറബിയിൽ പറയും വിശുദ്ധ ഖുർആാനോട് കാണിക്കുന്ന അനാദരവിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഗൗരവം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിലും മജ്ലിസുകളിലും എല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ വിചാരിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാനിലെ ഒരക്ഷരമോ ആ അക്ഷരത്തിൻ്റെ ഹറക്കത്തോ നഷ്ടപ്പെടാതെ ഓതാനുള്ള വഴികൾ നാം കൊണ്ടുവരണം എന്തെല്ലാം പദ്ധതികൾ നാം നടപ്പിലാക്കുന്നു ഏ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ മുത്തലിമീങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും സാവധാനത്തിൽ അക്ഷരശുദ്ധിയിൽ ഓതാൻ പഠിപ്പിച്ച് അത് കുറച്ച് കാലം ഓതി ഉറപ്പുവരുത്തി ലെവലായതിന് ശേഷം പിന്നെ മധ്യനിലക്കുള്ള ഓത്തിലോട്ട് കിടന്ന് പിന്നെ സ്പീഡിലുള്ള ഓത്തിലോട്ട് പോകണം എന്നാലേ ഇതെല്ലാം ശരിയായി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ തജ്വീദ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരോടും മദ്രസയിൽ മാലിമീങ്ങളായ ആളുകളോടും അതുപോലെ മുതലിസ്മാരും ഇമാമീങ്ങൾ അതുപോലെ നാട്ടിലൊക്കെ തജ്വീദും ഖുർആൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളുകൾ മറ്റു ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഹിസ്ബ് ക്ലാസ് അതുപോലെ ഖുർആൻ മൊത്തത്തിൽ ഓതി സനത കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഒരു എളിയ നിർദ്ദേശം എന്ന നിലക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മജ്ലിസുകളിൽ തജ്വീദ് പഠന ക്ലാസ്സുകളിൽ അശ്രദ്ധമായി പോകുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇത് കാരണം സാവധാനത്തിൽ ഓതുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയായി ഓതി തന്നു എന്നതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ ഒരു ഓത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിൽ ഇന്ന് അടുത്ത ഫർദ് നിസ്കാരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓതുന്ന ഫാത്തിഹയുടെ സ്പീഡ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ എന്ത് സ്പീഡിലാണ് ഓതിയത് അപ്പൊ എല്ലാ അക്ഷരവും ശരിയായി ഓതിയ ആൾക്ക് തന്നെ നല്ല കാര്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ സ്പീഡിൽ ഓതി കൊടുത്ത് ഉറപ്പുവരുത്തണം ഞാൻ സ്പീഡിൽ ഓതുമ്പോൾ അക്ഷരം തെറ്റുന്നില്ല ഇതിനും സ്പീഡിൽ ഓതിയാലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ദ്വാ ചെയ്ത് അധ്വാനിച്ച് നമ്മുടെ നാവിനെയും അഹൃതികളെയും സ്മൂത്ത് ആക്കി എടുത്താൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സാവധാനത്തിൽ ആദ്യം പഠിച്ച് പരിശീലിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഓതാൻ അർഹനാണോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മനഃപൂർവ്വം യാസീനിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും പറയും പക്ഷെ യാസീൻ തീരണ്ടേ തീരണ്ടേ മൈലേരെ അല്ലെങ്കിൽ തീരണ്ടേ ഉസ്താദെ ഏ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ഓതണ്ടേ ഹത്മ തീർക്കണം പത്ത് ഹത്മ ഓതണം ഇരുപത്തൊന്ന് ഹത്മ ഓതണം ഒരു വരി കാഫും അയിനും തെറ്റാതെ ഓതാൻ കിട്ടാത്ത ആളോട് നമ്മൾ ഹത്മ ഓതാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇന്ന് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലും ഉസ്താദ്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയ മുതരിസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു സദ റമദാനാവുന്നതിന് മുമ്പ് ചില പ്രവർത്തകർ ഒരു പദ്ധതി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നോട് അതായത് ആളുകൾ ഖുർആൻ ഓത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പേജ് ഓതി തീർക്കുക ആ പേജിൻ്റെ തജ്വീത് ചെറിയൊരു വോയിസ് ആയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം അതിൽ ഉസ്താദിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേണം എന്ന് എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഒറ്റക്ഷരങ്ങൾ 
പറയാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് അവരെ പറ്റി ഒരു ഉറപ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഓത്ത് തുടങ്ങല്ലേ നല്ലത് അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവർക്ക് റമദാന്റെ മുമ്പ് ഓത്ത് കുറച്ചെങ്കിലും ഓതി എത്തണ്ടേ അൽബക്കറ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സൂറത്ത് യാസീനോത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് ഉസ്താദ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എപ്പോഴും പോകുന്ന സൂറത്തുകൾ ആദ്യം ശരിയാക്കുക അപ്പൊ അദ്ദേഹം വീണ്ടും കിറാത്ത് തന്നെ തുടങ്ങാം എന്ന നിലക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അറിയാലോ മാലായ തിമുൽ വാജിബു ഇല്ല ബിഹി ഫഹുവ വാജിബുൻ ഒരു നിർബന്ധമായ കാര്യം പൂർത്തിയാവാൻ വളരെ അച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതും നിർബന്ധം തന്നെയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഈ മുടിമുളക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മുഖത്തിൻ്റെ അതിരെങ്കിൽ അവൻ ഒരൽപ്പം ഒന്ന് കയറ്റി കഴുകണം അല്ലെ എന്നാലേ ഈ ലാസ്റ്റ് എൻഡ് കഴുകിയെന്ന് ഉറപ്പാവും അപ്പം ആ ഭാഗം കഴുകലും നിർബന്ധമാണ് ഒരൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അലിഫ് ബാജീം അതുപോലെ ആ എന്ന് രണ്ടും പറയാൻ കിട്ടണം ഹാ എന്നും ഹാ എന്നും പറയാൻ കിട്ടും ഇത് പറയാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉസ്താദ് അവരുടെ ഒരു ഉറപ്പ് വാങ്ങും അതിന് ഓരോ വരിയായിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചക്ഷരം ഒരു ദിവസം എന്ന നിലക്ക് പറയിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ ഉസ്താദിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ അക്ഷരത്തെ പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വിട്ടുതരാം ആ ക്ലാസ് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരോട് കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞ് അവർ ആ ഒറ്റക്ഷരങ്ങളുടെ വോയിസ് വിടട്ടെ എന്നിട്ട് നീ ഉസ്താദ് പരിശോധിക്കും അപ്പോൾ ഉസ്താദിനോടും പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ ആദ്യം അലിഫ് മുതൽ യാ വരെ അക്ഷരങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് വോയിസ് വിട്ടു തരണം ഉസ്താദ് വിട്ടു തന്നു ഉസ്താദ് മാഷാ നല്ല അക്ഷര ശുദ്ധിയുള്ള ആളായിരുന്നു ഉസ്താദ്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തജീവീദിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഉസ്താദാണ് അപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന എന്താണ് പൊതുവേ ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുത്താലിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഓതലാണ് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമെന്ത് ആദ്യം മുന്തിക്കേണ്ടത് എന്ത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് താലിമീങ്ങളായ നാം അപ്പം അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ സ്വതക്ക കൊടുക്കാനായിരിക്കും കടം വീട്ടാനുള്ളത് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കടം ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിക്കും അതേ സമയത്ത് വല്ല പിരിവോ കമ്മിറ്റിക്കാർ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രയും വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളില്ലേ ഫറന്ന് കവാ വീട്ടാനുണ്ടാവും അത് നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ മടിയാണ് അതേ സമയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ആൾ റെഡിയാണ് പക്ഷെ ആ കാര്യം നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ ഏതൊരാളും അംഗീകരിക്കും അപ്പൊ നിനക്ക് അലിഫ് മുതൽ യാ വരെ ഒറ്റക്ഷരങ്ങളായി പറയാൻ കിട്ടുമോ അതാബുൻ എന്നും അലീമുൻ എന്നും രണ്ടും പറയാൻ കിട്ടുമോ അല എന്നും അല എന്നും ഖുർആാനിൽ വന്ന് രണ്ടും ഖുർആാനിൽ ഉണ്ടല്ലോ അല എന്നുമുണ്ട് അല എന്നുമുണ്ട് ഉലാ ഇക്ക അല അവിടെ അയിനാണ് അല ഇന്ന ഔലിയ അള്ളാഹി അവിടെ അല എന്നാണ് ഇത് രണ്ടും ഇയാൾക്ക് പറയാൻ കിട്ടൂല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓദിപ്പിച്ചാൽ ചില ഉസ്താദ്മാർ തന്നെ പറയും അത് കുറേ ഓതുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ശരിയാവും നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഏ അറബിയുടെ നമ്മൾ മലയാളികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അക്ഷരങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഒന്നിൻ്റെ ശബ്ദം പലതും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത പഠിക്കാത്ത ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാറിപ്പോകുന്ന അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് സീനും ഷീനും ആ എന്നതും ആ എന്നതും യുറാ ഊൻ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് യുറാ ഊന എന്നാണോ അതോ യുറാ ഊന എന്നാണോ അറിയാത്തവരുണ്ട് ഹംസയുടെയും ഐനിൻ്റെയും ഷെയ്പ്പുകൾ തിരിച്ചറിയാത്തവരുണ്ട് വൈനിനെ ഐന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവരുണ്ട് വാതും വാവും തിരിച്ചറിയാത്തവരുണ്ട് ഇത് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് അതിന് ഒരു വരി ഓതാൻ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാവേണ്ട കഴിവ് ആദ്യം നേടിക്കൊടുക്കണം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ൾ ചൊല്ലിപ്പിക്കുന്നയിടത്ത് ആദ്യം അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എല്ലാവരോടും അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചെല്ലിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അവരുടെ അത് സൊഹൈഹാണ് ഇല്ല ലോഹ് എന്ന് ഹാവ് പറയുന്നുണ്ട് നാവ് പുറത്തേക്കിടാതെ അല്ലോഹ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് നാം ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇതെല്ലാം ഏതൊരാൾക്കും ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ മജ്ലിസുകൾ മാറേണ്ടതുണ്ട് തജീവീദ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നിർബന്ധമായും ആദ്യം അക്ഷരങ്ങൾ പറയിപ്പിച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ സിലബസ് ആ നിലയ്ക്ക് ഒരു അവതരണം ഷാ അള്ളാഹ് പിന്നീട് വരും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഫാത്തിഹയും ആ കൗലിയായ ഫറദുകളുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു അക്ബർ അത്തഹിയാത്ത് സ്വലാത്ത് അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇതൊന്നും അവർ സാധാരണഗതിയിൽ എന്ത് സ്പീഡിലാണ് നിങ്ങൾ പറയാറുള്ളത് എങ്കിൽ ആ സ്പീ
കൂടുതൽ അസംബന്ധമായി പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇൻഷ അള്ളാഹ് ഇത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എന്തുകൊണ്ട് നാം മദ്രസയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഖുർആനോത്ത് ഫാത്തിഹ പാരായണം അത്തഹയ്യാത്ത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മാലിമീങ്ങൾക്ക് ഹിസ്ബ് ക്ലാസ് തജീത് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കിറാത്ത് ശരിയാക്കി കൊടുക്കുന്ന പരിശീലന ക്ലാസ് ആവട്ടെ ഹിഫ്ല് പഠിക്കുന്ന ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ തജ്വീദ് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളാവട്ടെ ഹിഫ്ല് പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പരിശീലനം നടത്തണം അവരുടെ ക്ലാസ് ആവട്ടെ ഏതായാലും മുത്തവൽ നടക്കുന്ന തജ്വീദ് ക്ലാസ് ആവട്ടെ ഇവരെയൊക്കെ ആദ്യം അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും സാവധാനത്തിൽ മാത്രമാണ് പൊതുവെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മധ്യനിലക്കുള്ള കിറാത്താണ് പൊതുവെ തജ്വീദ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഓരോരുത്തരായി ഇങ്ങനെ ഓതുക അല്ലെ ഫാത്തിഹയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഓത്തും നമ്മളുടേത് മൂന്നാമത്തെ ഇനമായ ഹെദർ അല്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കും നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാലും ഒരു മജ്ലിസിൽ ഫാത്തിഹ വിളിച്ചാലും കിടക്കാൻ ആയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫാത്തിഹയും ഇഖ്ലാസും അവിധത്തേനി ഓതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാലും നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഇഖ്ലാസും അവിധത്തേനിയും മായത്തുൽ കുറിസിയും ഓതലൊക്കെ ഏത് സ്പീഡിലാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓതുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ എത്ര സ്പീഡിലാണ് പോണത് അല്ലേ അള്ളാഹുലാഹുലാമുള്ള ഓത്താവട്ടെ എല്ലാം ഹൈ സ്പീഡാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കും ആരാണ് തജ്വീത് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്പീഡിൽ ഓതുമ്പോഴും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നാം പരിചയപ്പെട്ട ഷറയ്യായ വാജിബായ ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് പ്രാക്ടിക്കലി നാം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട അതിന് ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ടും സ്പീഡിൽ ഓതിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് സാവധാനത്തിൽ ഉസ്താദിന് ഓതിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ റെഡിയാണ് ഇമാമത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും റെഡിയാണ് പക്ഷെ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ മെല്ലെ ഓതുന്നിടത്ത് നമ്മൾ സ്പീഡിലാണ് ഓത ആ ഓത്തിൽ അൻഅംതയുടെ ഹംസയുണ്ടോ റബ്ബിൽ ആ എന്ന അയനുണ്ടോ അൻഅംത അലൈഹിം എന്ന അയനുകളുണ്ടോ അത്തഹയ്യാത്തിൽ നോക്കൂ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു മൂന്ന് അയനാട അടുത്തടുത്ത് വന്നു അലൈക്ക കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ നാല് അയനായി അവിടെ മാത്രം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുമോ ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക അസ്സലാം അലൈക്ക യു നബി വറഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു അസ്സലാം അലൈന എന്തെങ്കിലും അയിന് വന്നു ഒറ്റ അയിന് പോലും വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഓതുന്ന സ്പീഡിൽ അക്ഷരങ്ങൾ മാറാതെ നല്ല കാര്യ ഇനി ഓതിക്കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തെജ്വീത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ഓതിക്കൊടുത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും നിസ്കാരം ശരിയാവില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഫത്ഹുൽ മൊയിനിൽ പറഞ്ഞ അക്ഷരശുദ്ധി ഷെദ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബിസ്മില്ലാ റഹ്മാൻ റഹീം ഇങ്ങനെയല്ല സ്പീഡിൽ ഓതുക അതേ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് കഴിയും ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഷെദ് നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇതിലും സ്പീഡാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് എവിടെ നടക്കണം ഹദറായിട്ടുള്ള കിറാത്ത് ഏതായാലും നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് നൂറ് ശതമാനം എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാണ് എങ്കിൽ അത് ശരിയാണെന്ന് തെജീത് ക്ലാസ്സുകളിൽ മദ്രസകളിൽ ഹൈഫുൾ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആദ്യം ഇതെല്ലാം പരിശീലിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ തെജീത് വേണം എന്ന ഷറയ്യായ വാജിബാണെന്ന് ബോധ്യമുള്ള ആളുകൾ വരെ ഗഫിലത്താവുന്നൊരു എല്ലാവരുമാണ് എന്നല്ല പറയുന്നത് പലരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിച്ച എത്രയോ ആളുകളെ എനിക്ക് തന്നെ പരിചയമുണ്ട് ആ കുട്ടികൾ ഉസ്താദിനെ അര ദിവസം ഓതിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലും ഈ ഷറയ്യായ വാജിബുള്ള ഓരക്ഷരവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തജീവീതിൻ്റെ നിയമവും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല അതെല്ലാം നമുക്ക് സാധിക്കും പക്ഷേ ഉസ്താദുമാരായ നമുക്ക് ഹൈഫ് പഠിപ്പിക്കുന്ന നമുക്ക് സ്പീഡിൽ അക്ഷര തെറ്റില്ലാതെ ഹെറക്കത്ത് മാറാതെ ഓതാൻ സാധിക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഈ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടുകളിൽ ഇതനുസരിച്ച് ഇനി പരിശീലനം നടക്കണം അള്ളാഹു തോഫിഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ സാവധാനത്തിലുള്ള കിറാത്താണോ അതോ സ്പീഡിലുള്ള കിറാത്താണോ ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്നിടത്ത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു അനഹുവിനെ പോലോത്ത ഇബിൻ മസൂദ് റബി അള്ളാഹു അന
നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ താങ്കൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഹദീസാണ് അല്ലേ ഒരക്ഷരത്തിന് പത്തു ഹസനത്ത് അപ്പോൾ ഒരു പേജ് ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി അമ്പത് അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ചുരുങ്ങിയത് ഉണ്ടാവും ഏകദേശം ചിലപ്പോൾ കുറവോ കൂടുതലും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഹസനത്ത് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് കിട്ടും കാരണം സ്പീഡിൽ ഓതുമ്പോൾ ഒരു പേജ് ഓതാൻ കുറഞ്ഞ സമയമേ വേണ്ടൂ അതേ ഒരു പേജ് തന്നെ നമുക്ക് സാവധാനത്തിൽ ഓതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം വേണം ഒരേ ആള് അൽബക്കറ ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് ഒരാൾ അൽബക്കറ ഓതി ഇതാണ് സുഹാബികൾ അങ്ങനെയാണ് ആ ചർച്ച വരുന്നത് അതേ സമയം കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾ അൽബക്കറയും ആൽ ഇമ്രാനും ഓതി എന്നാൽ ആർക്കാണ് അഫ്സലായ കൂലി കിട്ടുക ഈ വെറും അൽബക്കറ സാവധാനത്തിൽ ഓതിയ ആൾക്കാണ് അതോ കുറച്ച് വേഗതയിൽ അതേ അത്രയും സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അൽബക്കറയും ആൽ ഇമ്രാനും രണ്ട് സൂറത്ത് ഓതി തീർക്കാള അയാൾക്കാണോ കൂലി അധികം കിട്ടുക ഒരക്ഷരത്തിന് പത്ത് ഹസനത്ത് എന്ന നിലക്ക് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ വേഗതയിൽ ഓതിയ ആൾക്കാണ് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലെ അയാൾക്കല്ല കൂടുതൽ ഹെർഫുകൾ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് എണ്ണം കൊണ്ട് കുറവാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് എണ്ണം കൂടുതലുണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ കൂലിയും അങ്ങനെ തന്നെ ഹസനത്ത് കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആൾക്ക് അത്രയും അക്ഷരങ്ങൾക്ക് നൂറ് ദീൻ അല്ല എണ്ണം എത്രയാണെങ്കിൽ അത്രയും സ്വർണ്ണ നാണയമാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾക്ക് കൂടുതൽ എണ്ണമുണ്ട് പക്ഷെ അത് വെള്ളി നാണയമാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത രണ്ടാമത് കൂടുതൽ ഓതിയ ആൾക്ക് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ആൾക്ക് ഇമാറാത്തി ദിർഹമാണ് അപ്പൊ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ വണ്ണം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് മറ്റേ ആൾക്ക് എണ്ണം കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ വണ്ണം കുറവായിരിക്കും എന്നുവരെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ സാവധാനത്തിൽ മാത്രമേ ഓതാവൂ എന്നല്ല കഴിയുന്നതും അങ്ങനെ ഓതുക അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും വേഗതയിൽ ഓതേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ സാവധാനത്തിൽ തെറ്റില്ലാതെ ഓതി പഠിക്കാത്ത ആൾ സ്പീഡിൽ ഓതിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഏ സാവധാനത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ തന്നെ അക്ഷരങ്ങൾ ശരിയായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അയാൾ മാറ്റർ നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എൽ കെ ജി പഠിക്കുന്ന എഴുത്ത് മെല്ലെ മെല്ലെ കോപ്പി എഴുതി പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ ഡോക്ടർമാർ എഴുതുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചൊരു വിദ്യാർത്ഥി എഴുതുന്ന പോലെ എഴുതിയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അത് തന്നെയാണ് ഖുർആാനും സംഭവിക്കുക എന്ന് നാം ഉറപ്പിക്കുക പക്ഷേ ഞാൻ ഓതുമ്പോൾ അങ്ങനെ തെറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അത് ഈ തെജ്വീദിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഓരോ തെറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കതില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക പക്ഷേ അത് നല്ല കാര്യങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ സ്പീഡിലുള്ള കിറാത്ത് നമ്മുടെ യാസീൻ ഇത്രയും കാലം ഓതിയിരുന്ന യാത്തിൽ കുറിസി അതേ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് ഓതിക്കൊടുക്കും ഇത്രയും കാലം ഓതിയിരുന്ന ഇഹ്ലാസും അവിധത്തേനെയും കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് ഏതൊരു സ്പീഡിലാണോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വർഷം ജനിച്ചത് മുതൽ ഓതിയതെങ്കിൽ അതേ സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു മാഹിറിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ടായ കാര്യൻ്റെ മുന്നിൽ ഓതിക്കൊടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് മുസ്ഹഫിൽ വിരൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അയാളെ അടയാളപ്പെടുത്തി തരും എത്ര അക്ഷരം മിസ്സായി എത്ര ഹെറക്കത്ത് പോയി എത്ര ഷെദ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം എല്ലാവരും ഇക്കാര്യം ഹൈഫിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല എക്സ്പേർട്ട് കാര്യ ആക്കണം സാവധാനത്തിൽ ഓതിയാലും സ്പീഡിൽ ഓതിയാലും ഈ കുട്ടിക്ക് അക്ഷരം തെറ്റുകയില്ല എന്ന രൂപത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഹൈഫ്ല് തുടങ്ങണം എന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മൾ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഫലം ചെയ്തു തരുമാറാവട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അതിൻ്റെ തനതായ രൂപത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താതെ ഓതാനും ഓതിപ്പിക്കാനും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്ക് തൗഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പം ഇന്ന് ഇത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ സദസ്സുകളിലും മതസ്ഥാപനങ്ങളിലുമെല്ലാം മാറ്റം വരേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫർമായ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ നിലക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തുകയും വേണമെന്ന്
പഠിക്കാനും സമയമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനും സമയമുണ്ട് ഈ മുത്തലിമിന് പക്ഷെ തെരുവീതിന് എപ്പോഴെങ്കിലും നാല് കൊല്ലത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ് അങ്ങനെയായാലും ഈ കുട്ടി സ്പീഡിൽ ഓതുമ്പോൾ ഫാത്തിഹ പത്തൽമൈനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആവും ആവുന്നില്ലല്ലോ പലപ്പോഴും ഹിഫുദ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തെജ്വീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്പീഡിൽ ഓതുമ്പോൾ എത്ര അക്ഷരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ കുട്ടി നാല് കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം അവിടെ ഓതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും വർഷം ഖുർആാനെ ഹെറാമായ രൂപത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ഓതിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇഷ അള്ളാ നിങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധമായി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ഇമെയിലോ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലോ അറിയിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നിഷ അള്ളാഹ് മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കാണാം അള്ളാഹു സുബാൻ തൗഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنا كتاب الله أوثاق شافي